Katika video iliyopita tuliweza kuzungumzia ni kwa namna gani ambavyo unaweza kutengeneza passport kwa kutumia uh, program ya Adobe Photoshop. Lakini katika tutorial leo nimekuandalia kitu tofauti kidogo ni kama muendelezo lakini leo hii tutaandaa passport kwa kutumia program nyingine ambao ni tofauti na Adobe Photoshop. Leo hii tutatumia program moja ambayo inaitwa Easy Photo Print. Kumbuka kwamba hii ni channel ya Geo Media Group ambapo katika channel hii tunatoa mafunzo yanayohusiana na masuala ya graphics design pamoja na teknolojia ya kiujumla. kama nilivyosema kwamba leo tunaenda kuandaa passport a, kwa kutumia program ya Epson Easy Photo Print. A, programu hii ni mahususi kwa ajili ya watumiaji wa printer za Epson. Epson Easy Photo Print hii ni software ambayo inakuja pamoja na package ambayo inatokana na hiyo printer ya Epson. Sasa mara baada ya kuweza kuinstall uh, kwa kutumia CD yako kwenye kompyuta yako ili kuweza kuwaanisha kati ya kompyuta yako pamoja na printer usika kwa maana ya printer ya Epson, uh, ni dhahiri kwamba utaweza kuandaa au kudesign passport ambazo utaweza kuprint kupitia printer hiyo. Kwa hiyo katika tutorial leo tutapita hatua kwa hatua ni kwa namna gani unaweza kuanza kuitengeneza passport yako aa, na kuiweka katika programu hii na kufanya setting zote mpaka kufikia hatua ya kuweza kuiprint na kuitoa kama passport. Kwa hiyo tutaanza tutorial yetu moja kwa moja. Aa, mimi nimeshaifungua tayari program yangu hii hapa inaitwa Easy Photo Print. Baada ya kuifungua sasa nitakiwa kuimport au kuingiza passport yangu ambayo tayari nimeshaiandaa kwa kutumia program nyingine ambayo sitaweza kuionyesha hapa ili tuweze ku, kuwa na tutorial ambayo ni fupi na ambayo haitachukua muda mrefu lakini itakufanya wewe kuweza kuelewa zaidi. Ya, kwa hiyo nimeshaandaa tayari folder ambalo nimeshaweka picha yangu ambayo nitaenda kuifanyia kazi. Uh, picha yenyewe ni hii hapa iko kwenye folder uh, ambalo liko kwenye desktop hapa nimeliandika easy photo. Kwa hiyo inatakiwa ni import hiyo uh, picha ambayo iko katika folder hilo kwenye program yangu ya Easy Photo Print ili niweze kuendelea na process zingine za kuweza kutoa picha hii kama passport size. Uh, kwa hiyo nikija kwenye program hii moja kwa moja nitakuja kusearch na kuweza kutambua ni sehemu gani ambayo folder langu lipo na nimehifadhi picha yangu. Kwa hiyo kwa sababu picha yangu kwenye desktop nitakuja hapo kwenye desktop nita click Uh, lakini zitakuja picha nyingi kwa nita double click kwenye hii desktop ili niweze kutafuta folder ambayo nimeweka picha yangu kama nilivyosema kwamba nimeweka kwenye folder linaloitwa Easy Photo kwa hiyo nikiklik tu mara moja tayari picha itafunguka kwa hiyo kabla ya kuendelea nikigusa tu itatokea alama ya minus pamoja na alama ya ya kujumlisha kwa hiyo sasa uh, nahitaji nitoe passport nane uh, kwa kutumia karatasi moja kwa hiyo nitakuja kwenye alama ya kujumlisha hapa nitaongeza idadi ya picha hapa zifikie nane Kwa hiyo zitakuwa 2 3 4 5 6 7 8. Kwa hiyo tayari itaniwezesha kutoa pasipoti nane kwenye karatasi ambayo nitaweka vipimo na ni karatasi itakuwa na ukubwa ambao tutauona hapo mbele. Kwa hiyo baada hapo nitakuja next step. Hapa kwenye next step baada ya kuweza kuklik itatokea au itatokea picha moja lakini kwa sababu mimi nimesha set nataka picha ziwe nane kwa hiyo nitakuja kwenye hii hapa 8 up nitaklik hapa kwa hiyo tayari passport zitajipanga kwa idadi ambayo mimi nimeiselect itakuwa passport nane lakini kabla ya kuendelea nitakuja kwenye printer setting ili niweze kuset vipimo vya karatasi ambayo ni type print kwa hiyo karatasi ambayo mimi nitai print nataka iwe ni karatasi ya 4 kwa 6 yani 4 by 6 kwa hiyo nitakuja kutafuta huku 4 by 6 nitaiona hapa nitaklik a vipimo vingine nitaacha hai lakini pia kwenye paper type au aina ya karatasi ambayo nitataka kuprint nitaweka Epson Premium Gloss kwa hiyo baada ya hapo nitakuja nitaweka okay itaniuliza following set itaniuliza the following setting are selected due to the changes in the printer setting do you want to continue layout setting image adjustment setting nitasema okay baada hapo nitakuja tena huko nitarudi kwenye hii hapa idadi ya paper ziwe nani kwa nimesha set karatasi lakini pia naweza kuendelea kufanya adjustment ya image kwanza katika position lakini pia naweza kufanya image collection kwa nikianza kwenye positioning naweza kufanya position ya 
karatasi kwa mfano nikiklik kwenye position hapa itakuja dialogi hii hapa ambayo yenyewe nanuruhusu mimi kuweza kupunguza ukubwa au size ya paper au ya ya ya, ya, ya picha yangu au kuweza kuongeza kama hivi kwa hiyo mimi nitaweza kuseti kwa mfano mimi naweza kukadiria kwamba picha yangu ikiwa na na na, na asilimia tisina saba inaweza kuwa inatosha kabisa koniki ya yeah, hii na tisina saba nikiklik pia hapa naweza kupunguza nikaweka pia hapa tisina saba kwa maana nitazifanyia changes ya uh, picha zote ambazo ziko katika katika setting hii nitazibadilisha zote mpaka kuhakikisha zote zinakuwa sawa kwa maana vipimo vya picha zote vitakuwa sawa kwa hiyo na saba kama hivi inakuja dialogue nyingine tofauti target na saba na hivi nitaweka na saba lakini pia ya mwisho nitaweka na saba lakini pia moja hapo ya matumizi ya ya ya, ya hizi ndo hayo hayo kuweza ku kuweza kubadilisha position inaweza kuisogeza kulia au kushoto maana ukisogeza hivi unaona picha inasogea kama hivi lakini pia naweza nikarudisha katika katika eneo ambalo picha ilikuepo mwanzo kwa hiyo nikishamaliza hapa naweza kuja kwenye image collect huku sasa naweza kuifanyia editing picha yangu aidha kwa kuongeza mwanga kwa mfano naweza nikija kwenye scene collection hapa naweza kuweka people naweza kuweka vivid and clear brightness na una picha yangu kuna namna inaweza kubadilika lakini kama kulikuwa na uh, kuna red eye kwenye 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 macho ya uh, mteja wangu naweza kufix kwa kama kulikuwa na automatically na red eye ita, itakuwa fixed kwa hiyo vitu kama hivyo kwa unaweza pia kufanyia mabadiliko kwa picha uh, moja moja mpaka kuweza kufikia picha zote nane kwa baada ya hapo nitakuja tu kwenye hii alama ya kuprint ambako tayari nikiklik hii itaanza kusend information ni kwenda kwenye printer yangu lakini hapo kwa sababu sijawasha printer zamani naletea notification kama hiyo lakini taishia hapa ya kwa hiyo kama printer ingekuepo hapo tayari ingeanza kuprint na picha yangu ingeanza kutoka tayari kwa kuweza kumkabidhi mteja wangu kwa hiyo huu ndo mwisho wa video yetu tukutane tena katika video zingine ambazo zitakuja katika channel hii ya Geo Media Group Usau kusubscribe, ku like pamoja na kuacha komenti yako kitu ambacho ni muhimu sana kwetu kuendelea kuona ni maoni gani ambayo unatuletea wewe kama mtazamaji na mjifunzaji pia ili tuweze kuendelea kuboresha kazi zetu ambazo tunazifanya kila siku. Asante sana.